nilielezea kina mama Sali mm-hmm. pia babake alikuwa mm-hmm. na Sali kitu alikuwa amewaambia alikuwa amewaambia yako ako karibu kuolewa Hello what's up guys again welcome again to Levin TV so guys today we are here with another episode so mkiweza kuangalia hapa hivi niko na Ramsi na niko na Auntie Asali so guys remember stay tuned hadi mwisho so tuko hapa na Hondo we want to know what's next jana mkiangalia the episode ulifanya Auntie Asali hakuwa alikuwa ameenda nyumbani kwa kina Sali so tunataka kusikia alienda kwa kambao vipi The reason is set kwa hapa na meanwhile today's episode tunakuja nawe tunaenda kwa asali awako in a good condition but we'll end the video and you see everything so guys nasema thank you so much for the support mko mkipeana thank you so much for everything na barikiwe zaidi Ramsi mm-hmm. mambo vipi kwa sana bro mm-hmm. kwa aje niko fresh mm-hmm. namshukuru Mwenyezi Mungu tu mm-hmm. yeah okay anti asali jana anti asali akuniambia anaitwa jina gani unaitwa nani anaitwa Karo Karo eh yeah, Karo kwa aje niko hapa mm-hmm. So Karo umeniambia umekuja hapo umetoka kwa nyumba si ndio? Yeah. Umeniambia kwamba saa hii Richie na Sali hawajelewi kabisa wamefaint kabisa. Mm. Na jana ulikuwa umeenda ushago si ndio? Yeah. So walikwambia vipi ushago? Walienda nikawaelezea mm. kwanza walishtuka. Mm. Mama yao si nikwambia na kuwa na pressure. Mm. Ilipanda. Mm. Tukamshughulikia kwanza. Mm. Aka cool down. Mm sasa si tukaongea mm-hmm. pia tuli include tu watu wa familia mm-hmm. alafu akasema mm-hmm. kama ni hizo vitu alichukua za shedi mm-hmm. tutakaa kifamilia tuone bila zitarudi ndio mm-hmm. sasa shedi ya samee sali mm-hmm. eh. so unajua shedi shedi anasema kwamba shedi na obina so jo obina pia So wao wanasema kwamba wanataka vitu zao na wanasema kwamba hawawezi taka wakawaachilisha wakawaachanisha kama hawajapata vitu zao. Hmm? So na itakuwa vipi? Sasa tumeongea anataka niongee na Shedi pia. Mhm. Nisikivile atasema juu sisi tumeamua tu tutawalipa. Mm-hmm. Tutarudisha juu hiyo ni mtoto wetu hatuwezi mm-hmm. muache hivyo aende hivyo. Mm-hmm. Sasa lazima tumshughulikie tu tuwalipe hizo vitu zao kama mm-hmm. ni gari hizo mm-hmm. title deeds zote. Mm-hmm. Jupia sali alisema kuna zenye ziko kwa bank. Mm-hmm. Tuongeze zote. Mm-hmm. Tuwa, tupe shedi na obina. Mm-hmm. Eh. Ramsi, mm-hmm. nasikia je historia hapa? Anasema kwamba ameenda kaongea na wazazi wakasema kwamba hata nini watawasaidia kulipa kama hata kama ni kuwachanisha ndio wafanye. Wanasema kwamba huna maanisha wachanishi ndio walipe baadaye na maanisha vipi kama watawalipa ndio wawachanishi tunaweza ongea na shedi kama saa hii anaweza kuwachanisha mm-hmm. lakini promise mm-hmm. lazima tulipe mm-hmm. eh yeah, tunajua na pia one thing pia salia na kwa kigeu geu alafu mi ningependa sana ningependa nikuulize swali maybe unajua shadi na salini watu wenye walikuwa wanaishi pamoja unaelewa na walikuja hadi wakafanya wedding which is that tujui kama ilikuwa ukweli. ya ukweli juu hata pia wewe kama uko unajua shedi na maana hiyo kitu kama hiyo uko unajua ama wewe venye umekaa na wazazi wanajua shedi ama pia ni venye tu pia venye pia uko hawajui hawajui shedi wa sasa unajua kwa shedi anatokea kwamba alifanya harusi a private wedding unaona mm. alifanya private wedding after kufanya the private wedding ndo alienda majuu shedi was in US nasikia mm. shedi alikuwa US so ya yeah, alifanya that wedding ndo akaenda US. So kwenda US na merudi. So Shadi alikuwa anasema kwamba alikuwa hadi ashatambulisho like anajua wazazi. So e, kama Shadi alipatua fake parents kama alipatua fake nini parents. Kama alipatua ali, alienda tu akaonyesha wazazi si wasali juu mm-hmm. nilielezea kina mama Sali mm-hmm. pia babake alikuwa. Mm-hmm. Na Sali kitu alikuwa amewaambia alikuwa amewaambia yako ako karibu kuolewa sasa mm-hmm. soa hawa alikuwa anawaambia ako karibu kuolewa eh mm-hmm. alikuwa anawaambia tu alikuwa anakaa anapigia simu anawaambia mm-hmm. atakuja siku moja aone bwana yake lakini hawajai muonyesha mm-hmm. eh sasa hapa kuna maneno mwanzo sali the condition wako guys mimi nimetoka huko kwa zilienda huko nikarudi then pia amekuja hapa kanembea akakuja so that amekuja so that we can talk about this so the condition we put a sali na richi wako hawezi 
hawawezi hata waka move kwa hizo umeshua na nguvu kukula wamekula kweli hapana hawajakula so guys you can imagine the situation yako wako na mimi nikiona like kama inaendelea hivi hawa watu watatoboa hata kidogo wakiendelea hmm. hivi hawa watatoboa hata kidogo hmm wala tabwa hata kidogo. So Ramsi una sema vipi? Kidogo nakuje. Mm. Wewe guys. Hapa kuna kuwa <laughs> wenye hata nyinyi mnaona kuna kuwa kunoma. Na kuwa kunoma. Kuna kama salipa kama wedding ilifanyika na hata wazazi wajui. Wa mm. Mimi hata sasa ina kosa hata kitu ya kuona. Yaani kumbe salia amekuwa hivyo namna hiyo tu. So bro, uko naona jinsi ya kwa chini kwa kuachane then walipe baadaye. Mimi naweza sema unajua mimi kusaidia kwangu siwezi nikasupport ti waachiliwe ndio walipe vitu. Kwa hiyo mimi by then naogopa sali. Hata pia wewe unamuogopa si eti ni nini. Sali ni kigeugeu. Sali sasa hii ni mtu mwenye ata mtaagree na yeye kitu na mwisho tena kuja kuruki. Unaona? So mimi nisasema acha tuone vile bro mwenye ata atasema lakini venye tumekuwa huko muona hali yenyewe wako. Na pia sasa nyingine na pia sisi ni wajepe sisi ni binadamu. Na tuwezi pia wasema ati tuachilie tujua wale venye wako hapo hivyo ni kwa 100% sure siku ya leo ikiisha hawezi survive. Unaona? Muona kukula wajakula, nguvu saizi wana kabisa. Wana unaona yani so mimi naweza sema hata kama salia saizi hata ataachiliwa kwe uru unaona? Jaribu tu mkalishe salitu chini muongeleshe. Sali vitu amefanya ni mingi. Vitu sali amefanya ni mingi. Unajua kama saizi ni sisi amefanyia hivi, Obina amemfanyia hivyo. Hatujui ni wangapi sali amefanyia kitu kwa kama hicho, unaona? Hatujui lafu ako rude, anatusi watu. Tumekuwa tunajaribu ku meet na yeye, Levina anamweka hapa hivi, tuna try kuongea na yeye lakini anaamsha vita, anashika visu, nini nini. Yaani amekuwa tu paka imefika point akapelekwa polisi. Huko polisi sijui ni kuhongana ama ni kuenda kupatia mapolisi. Jua amekuwa tu anapeana tu kupeana tu yeye, unaona? Anaenda tu yaani hivyo ali mimi venye unaona hivi salia maishi kama mimba yangu lakini akafanya kutoa na mimi ni brother Ashedi unaona aliishi kunisaidia you so unaelewa tu mwanaume pia kujikondoa pia nafika mahali unashindwa akashika mimba yangu ikawa imekuleta ishu pesa ikakuja hata brondi alitumangiza baki bro kujua anatuma pesa kwa sababu ya nini jua alifixiwa ni kitu fulani madbika kwa nyumba akatuma do kumba ta venye tulienda tukapata na daktari na semekana tizo pesa daktari kuona pia alifanya tena kulala na daktari unaona so unaona like tena inakuwa story nyingine nyingi yani sali sali ni mtu mwenye aeleweki love police kia the boy reach ana claim uh, sali ndiye ameishi ku force kwa kwa mapenzi which is yes sema si sema ti cheze yangukia saidi ya Richi ama stetea pa mtu cause wamefanya makosa wote na pia kama mwanaume wezi niambia eti Salindi amekuwa na kuforce kila asikwe tukuju fanyi kitu ambapo kama Salisa hizo alikuja Salisa kwa kwako si ndio na kama kwa kwako na huyu boy alikuwa na anaforceiwa wewe niambie mtu mwana na kuforce unajua tu saizi unajua ukipita mali fulani unaenda kukufa eh eti sasa jua alipigiwa sime tukuja na ni forcement wewe unaweza niambie mtu anaweza kuforce kwa sime tukuje ufanye kitu fulani wewe so hapa kuna kitu nyao ya sasa alikuwa anafanya ambapo iko kitu poa hata pia venye unaona na kama kitu imefikia wazazi na wajui sasa sasa sijui na wale ni wale wale same timamu ni ni mkubwa wa kanisa kitu kama hiyo cha lady yani hiyo aibu yani mwenye hata hii aibu yani iende yani hata sijui mamu saa hizi kwa kanisa ataonekanaje kwa hiyo unajua story watu wenye wanaifuatilia ni wengi ni wengi ni wengi ni wengi ni wengi sana sio hata sijui mamu penye yako mimi naweza tu sema tu kwa mamu yani mamu tu yani chukulia tu jambo tu yani sijui ni sehemu uliweke aje but ujuangi mimi tumbo ujuangi imebeba nini unaweza kuwa umebeba president ndani unaweza kuwa umebeba mwizi unaweza kuwa sasa tuseme tu sali ni ni pepo maybe imemuingia labda anaweza fika mahali akachange tuwezi tukajua tuwezi tukajua lakini kitu ni tutafanya tu saizi ni 
uonge na bro mimi siwezi kudanganya naweza ongea na bro unajua mimi kusema ni ongea na bro ataona hata kama Levin akisema ongea na bro itaonekana like tuna favor mahali na sisi wenyewe tumepitia kwa hizi shida zote Levin ndiye amekuwa hapa support kubwa unaona mimi sali alifanya mimi hadi bro wangu akuwa anataka kuniona bro alikuwa ananiona ngiva anataka kama anataka tu aninyonge aniue but mimi nashukuru Levin Levin amesimama na mimi amesema na hii familia ame try ame fix kila kitu imekuja ikawa sawa tukarudi sawa na bro unaona salisa ni vitu mingi sali sali hata kama anasema mara nini nini aliku, unajua alikuja hadi kafika point aka transfer do za za bro kutoka kwa account ya bro alikuwa anajua vitu zangu mingi pia za nini akatuma aka kwa ana sali alikuwa anafanya kitu alikuwa anataka kuona like familia yetu imedidimia nimeisha kabisa unaona ani ana transfer do ili bro akiona ziko kwa account yangu aone mimi ndio mbaya unaona but i thank god kila kitu ilikuwa inakuja unajua mimi mimi napenda tu nikiongea ukweli so mimi nilikuwa nasimama na ukwe na ukweli mimi nilikuwa nasimama ukweli hata hadi wa leo sali mwenye hajai kubaleti mimi naye tumai kuwa kimwili unaona but mimi kila kitu yenye kwa mwili wa salimi nitakwambia tu kweli najua naweza kuambia salimi alifanya na kaivu salimi alifanya na kaivu so sali amekuwa tu yani mtu wa dramas 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 hata nashangaa na, na yani huku uona hii story hadi ukamkukaribisha kwako na pia unaona alikosa heshima kabisa pale kwako kitanda ni yako uko na mtoto mdogo pale hivyo lakini baada ya aoni umemwachia mtoto hapo anaona itoshi anacha mtoto kwa kiti wao wanaenda kufanya vitu zao huko So unaona pia hata kama wewe ni uko na roho ya roho ya ubinadamu aje unaona pia alikufanya baadhi alikufanya kitendo kingine ya unyama sana si aseme tumchukie but alikufanya kitu kingine yenye pia nini tu e, na venye tu tulisema tu pale hivyo hata kama sasa hizi watasamehewa hizo vitu warudishe but bado sali bado anafai asimamie bili zote zenye anunue ile bed wanunue mattress wagarimu yani unafaa wagarimu juu uweze niambia sasa hizi utatoka hapa tena ndio pale mtoi hii iwezekani iwezekani hiyo pia tutakuwa tunakosea hata Mwenyezi Mungu so mi sinasema tu acha kama bro ata atakusikiza but kitu moja walisema jana walisema eti vitu azi kabla hawajiona vitu zao afadhali usalini na nani pia story yao isaulike unaona hivyo ndio walisema na hapa hivi atujajua bado nani amefanya hicho kitu. Unaona? Atujajua ni Shadi ama ni Obina. Juu Shadi anasema hii, Obina anasema hii. Shadi anasema akipewa vitu zake na Obina anasema hata Shadi kama atapewa vitu na zake azijapewa au watu wataendelea kukaa hivyo. Shadi pia anasema same same thing. Unaona? So mimi nimetry kuongea na bro nikamwambia hivi na hivi bro ananisema uh-uh, uchunge nyamepitia amekosa kurudi kazi hata wakati wake kurudi kazi umepita ndio atia na try kama tena ata fix tena aone kama atarudi kazi aone kama mambo itaenda sawa juu sali baadhi ya hizi vitu zote sali ndio amemesi hizi vitu zote so mimi nitakwambia sasa hii wacha bro kama atafika try uongee naye mimi siwezi kudanganya hapa ati nitakusaidia kuongea naye juu mimi hapa hata nikiona bro na akiwa na juu mimi sasa hii nikiona bro zanga akisema hivi mimi nitaanza kusmile unaona so acha bro akuje Ujaribu kuongea na yetu ni kama itawezekana. Yeah. yeah. So Ramsi thank you so much kwa ongea kwenye mungia. So that's the thing. Guys you're expecting Shadina Obina wakuje. Mwanzo the situation imekuwa more was Sali wamekuambiana kabisa. Saya wana nguvu, hawajala chochote. So when you wanaelekea it's very very serious. So the remaining thing ni wakuje after amekuja tusie je watakubali then anti ataweleza hapa chini mambo kutoka kwa sister yake ushago ambaye ni mama Sali tujue what next najua wengine mtasema kwamba wasiachanishwe lakini mimi for now vile naona these people ni kama watakufa kwenye wanaelekea hawana nguvu hata kidogo hawana nguvu na wakiendelea hivyo basi tutakuwa was so guys just stay tuned i'll upload the episode next Jamaja. So, one is a next time we should mean what can get just shedia kuje. Sasa so, si nataka tu shedia kuje. Mm. Tuonge vizuri. Mm. Of which juu hiyo kitu juu umeenda kwa wazazi hata salia kikataa mm. sisi tu, kama wazazi wa sali mm. tutasimama tuchange pesa familia yote mm. tulipe shedi na ubina vitu zake. 
Okay, so that means kama shedie na ubina watakubali left. But let's hope for the best. Kumbo watakubali na takopo. So guys, remember to stay tuned. Remember to subscribe, like this video. Pia unazatua ya comment about this. Usike like, unaona VP about this. Unaona ni VP. Is it a good thing? But minu wale wache tungoje ya kina shedie wafike. Then to jue what next.